ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நர்பாவி லேர்னிங்ஸ் நம்ம இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசியில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கறது மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து கொடுக்குற வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது கிளினிக்கல் சர்வீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆம்லேட்டிவ் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதில் ஃபார்மசி வந்து எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் கிளினிக்கல் சர்வீஸ் செகண்ட் கொஷின் த கிளினிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் உட் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு இப்போ நிறைய சர்வீஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அதில் பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் சர்வீஸ்னு இருக்குது இந்த அனஸ்தீஷிய சர்வீஸ் பிளட் பேங்க்கு டயட்ரி சர்வீஸ் ரேடியாலஜி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் சர்வீஸில் தான் வரும் அப்போ வந்து இந்த சப்போர்ட் சர்வீஸ் ஹெல்ப் இல்லாமல் கிளினிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது ஆன்சர் இஸ் ஆல் தி எபவ் த கிளினிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் உட் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் சப்போர்ட் சர்வீஸ் அது சப்போர்ட் சர்வீஸ் என்னென்னா அனஸ்தீஷியா சர்வீஸ் பிளட் பேங்க் டயட்ரி சர்வீஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது இதில் நான் மூணு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆல் தி அபவ் தேர்டு கொஷின் சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்டர்டு பை பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து யாரோட கண்ட்ரோலில் வரும்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் கார்பரேஷன் ஃபோர்த்து கொஷின் ஹூ ஒர்க்டு ஆஸ் ஏ ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் ஜொனாத்தன் ராபர்ட் இன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ பிளேஸ் வந்து பென்னிசில் வேனியா ஹாஸ்டன் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஆர் கெப்ட் அண்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசியில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ்லாம் இருக்கும் அது வந்து எந்த சிஸ்டமில் கீப் வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஜிஹெச்லலாம் பார்த்திங்கன்னா டபுள் லாக் சிஸ்டம்னு இருக்குது டபுள் லாக் சிஸ்டம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கபோர்டுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு லாக் இருக்கும் மேலே ஒரு கொண்டியில் ஒரு லாக்கும் கீழே ஒரு கொண்டியில் ஒரு லாக் இருக்கும் ரெண்டு லாக்கில் வந்துட்டு ஒரு லாக்கோட கீ வந்து ஃபார்மசிஸ்ட் கிட்டையும் இன்னொரு லாக்கோட கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎம்ஓ மேடம்ட்டையும் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் இல்லாமல் ஒருத்தரால் வந்து அந்த கபோர்டு ஓப்பன் பண்ண முடியாது ரெண்டு பேர் இருந்தால் மட்டுமே அந்த கபோர்டு ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ எவ்ரி டியூஸ்டே வந்து சைக்காட்ரிக் டே அப்படின்னா மார்னிங் வந்து மேடம்கிட்ட கீ வாங்கி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் ஈவினிங் க வந்து கணக்கெலாம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் கொண்டு போய் கீயை வந்து கொடுத்துடணும் அந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் லாக் சிஸ்டம் சிக்ஸ்த்து கொஷின் லைட்டிங் ரெக்கொயர்டு ஃபார் ஃபார்மசி நம்ம இப்போ இல்லுமினேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லுமினேஷன்னா எவ்வளோ வெளிச்சம் தேவைப்படுது இப்போ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மசியில் எவ்வளோ இலுமினேஷன் இருக்கணும் எவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க அது வந்து அளக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லக்ஸோ மீட்டர்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அதை வச்சு தான் வந்து எவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க பொதுவாக ஃபார்மசியில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் லக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்ம இப்போ மில்லி மீட்டர் ஸ்கொ ஸ்கொயர் மீட்டர்னு சொல்கிற மாதிரி இது லைட்டோட அளக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எவ்வளோ ஃபார்மசியில் இருக்கணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் லக்ஸ் இருக்கணும் செவன்த்து கொஷின் த ட்ரக் ஸ்டோர்டு இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இன் ஃபார்மசி அண்ட் மெயின் ஸ்டோர் இஸ் மெயின்டைன் அட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இப்போ ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு இப்போ மே நம்ம ஃபார்மசியில் வச்சுருக்கோம் இல்லை மெயின் ஸ்டோரில் வச்சுருக்கோம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏஆர்வி ஏஎஸ்விலாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா என்ன டெம்பரேச்சர் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் டூ டு எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் பிங் விச் இஸ் மெயின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிஸ்பென்சிங் மெடிசின் டு அவுட் பேஷண்ட்ஸ் அவுட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மெடிசின் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறதுல இதில் கொடுத்துருக்கதில் எது மெயின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கமன்சஸ் இமீடியட்லி மெடிசின்ஸ் மே பி ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஹாஸ்பிட்டல் பிகம் மோர் ஆக்டிவ் ரோல் இன் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் ஆல் தி அபவ் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆல் தி அபவ் இது எல்லாமே தான் உடனே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்ம
த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹாஸ்பிட்டல் பெட் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இன்பேஷன் பெட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அங்கே எத்தனை ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் எத்தனை ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து அவங்க சர்வீஸ் தேவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் டென் டென்த் கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர்டர் சிஸ்டம் இந்த இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர்டர் சிஸ்டம் என்னென்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஃபார்மசிஸ்டோட மேற்பார்வைக்கு வந்துடும் அவர் ஒவ்வொரு மெடிசனும் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ப இதில் தான் வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் டைரெக்ட்லி ரிவியூடு பை ஃபார்மசிஸ்ட் இது அட்வான்டேஜஸ் இட் ப்ரொவைட் க்ளோஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படி எடுத்து கொடுக்கும்போது எந்த டேப்லெட் கம்மியாக இருக்குது எந்த மெடிசன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு தெரியும் தேர்ட் மெடிக்கேஷன் எல்லாம் ஸ்பாட்டட் இதுவும் அட்வான்டேஜ் தான் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிலே இன் அப்டைனிங் மெடிக்கேஷன் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டே வந்து பார்த்து கொடுக்கறதுனால இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே டிலே ஆகும் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகும் இதுதான் வந்து மெயின் டிஸ்அட்வான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் டென்த் கொஷன் இன் சார்ஜ் ஃப்ளோர் ஸ்டாக் ட்ரக்ஸ் த ட்ரக் கேப்டின் ஹேப் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் சார்ஜ் ஃப்ளோர் ஸ்டாக் ட்ரக்ஸ்னால் நர்சிங் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு ட்ரக்ஸை வந்து கொண்டு போய் ஸ்டாக் கொடுத்துருவாங்க அதில் வந்து ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக் வந்து என்ன வைப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் ரிசர்பின் கொஷின் த குரூப் ஆஃப் பர்சன் வித் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஹூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜருக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுலாம் இதெல்லாம் யார் செய்வாங்கன்னு கேட்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ப்ராக்டிஸ் கமிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் வந்து இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்குவாங்க டுவெல்த் கொஷின் டுவெல்த் கொஷின் த மெடிக்கேஷன் விச் ஆர் ஆர்டர்டு பேக்கேஜ்டு ஹேண்டில்டு அட்மினிஸ்டர்டு அண்ட் சார்ஜ்டு இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டோஸ் யூனிட் கண்டைனி ப்ரீ டிட்டர்மைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் ஃபார் ஒன் ரெகுலர் யூஸ் ஃபார் ஒன் ரெகுலர் டோஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஆர் யூஸ் அதாவது இப்போ அதாவது வந்துட்டு இப்போ பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஒன் டைமுக்கு இப்போ மார்னிங் என்ன மெடிசன் எடுத்துக்கணுமோ அதை மட்டும் தனியாக பேக் பண்ணி அவர் கவரில் வந்து அவங்க நேம் எழுதி இன் இன் வார்டுக்கு அம் இன்பேஷன் வார்டுக்கு அமுச்சு விட்டுருவாங்க ஐபிக்கு அமுச்சு விட்டுருவாங்க அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த மெடிசன் மட்டும் எடுத்துக்குவாங்க இதான் வந்து யூனிட் டோஸ் மெடிக்கேஷன்னு சொல்லுவாங்க டுவெல்த் கொஷின் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எக்கானமி ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் இதில் எது வந்து ஹாஸ்பிட்டலோட எஃப எக்கானமி வந்து எது பாதிக்கும்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ரெக்கொயர்மெண்ட் மெட்டீரியல் ரெக்கொயர்மெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இது எல்லாமே தான் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலோட எஃபெக்ட் எக்கனாமி வந்து இதாக பாதிக்கிற காரணிகள் தேர்ட்டீன் கொஷின் When the demand of the specific item is known, one can calculate the appropriate order quantity that will minimize overall purchasing cost. Now, if we have a medicine or a demand, we will have a demand for the item. Now, what do we do? We will have to calculate the order of the order. We will have to calculate the order of the order. What do we do? We will have to calculate the overall purchasing cost. Now, we will have to calculate the order of the order. Now, we will have to calculate the order. ஹண்ட்ரட் தான் போகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து தௌசண்ட் ஆர்டர் பண்ண தேவையில்ல அது ஒன் வீக் கூட நான் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆர்டர் போட்டுக்கலாம் இந்த இதுக்கு நேம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி வாட் இஸ் த மெத்தட் ஃபார் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு எந்த ட்ரக் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் தேவைப்படுது இந்த ட்ரக் டிமாண்டாக இருக்குது இந்த ட்ரக் நல்லா போகுது இந்த ட்ரக் நல்லா போகலை இது வந்து என்னென்னா எஃப்எஸ்என் சொல் இப்போ வந்து எஃப்எஸ்என் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஸ்லோ மூவிங் நான் மூவிங் ட்ரக் கேட்டகரியில் வந்து நாங்கள் ட்ரக்ஸை வந்து பிரித்து வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி எந்த ட்ரக்குக்கு டிமாண்ட் இருக்குது எது வந்து மூவ் ஆகலை நான் மூவிங் ட்ரக்ஸுங்கிறது எப்படி எந்த மெத்தட் வச்சு எஸ்டிமேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜட்மெண்டல் கேஷுவல் மெத்தட் ஆல் தி அபவ் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆல் தி அபவ் இந்த எல்லா மெத்தட்லேயும் வந்து ஒரு ட்ரக்கை டிமாண்டு வந்து ஒரு ட்ரக்கோட டிமாண்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் த க்ரைட்டீர
ஒரு ம ஒரு மந்த்துக்கு வந்துட்டு எத்தனை பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு வந்து இன்சுலின் கால்குலேஷன் வந்து அவங்க போட்டுக்குவாங்க இப்போ ஒரு மந்த்துக்கு முப்பத்தஞ்சு பேஷண்ட் வந்து இன்சுலின் போட்டிருக்காங்க அதை வச்சு கால்குலேஷன் பண்ணி ஒவ்வொரு மாத மாதத்துக்கும் எவ்வளோ தேவைப்படுங்கிறத அவங்க கால்குலேட் பண்ணிக்குவாங்க சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் காமன்லி யூஸ்டு வெஹிக்கல் ஃபார் பேரண்டல் இப்போ வந்து இப்போ செஃபடாக்ஸியும் அதெல்லாம் இப்போ செஃபிட்டி ஆக்சிஜன் இன்ஜெக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கும் அதில் வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் இது நல்லா மே இது பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன வெஹிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய இடத்துல நிறைய மெடிசின்ஸ்க்கு வந்து எந்த லிக்விட் கலப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் அது வந்து செரல் வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் ஆக்சுவலாக அது அதையும் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி தான் இருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க செரல் வாட்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் கொஷன் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு எமில்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் ஃபார் பேரண்டல் எந்த எமில்சிஃபையிங் ஏஜென்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் லெசித்தின் எயிட்டீன்த் கொஷன் த குவான்டிட்டி ஆஃப் பெல்ஸ் அக் அல்கோனியம் குளோரைடு யூஸ்டு இந்த பேரண்டல் ப்ராடக்ட் இஸ் பேரண்டல் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து பெல்ஸ் அல்கோனியம் குளோரைடு வந்து எந்த குவான்டிட்டியில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் நைன்டீன்த் கொஷன் த ஏர் இன் த ஏசெப்டிக் ஏரியா ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபைபர்ஸ் டஸ்ட் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் திஸ் கேன் பி டன் பை யூஸிங் இப்போ ஒரு ஏசெப்டிக் ஏரியாவில் அங்கே இருக்க ஏர் வந்து எப்படி நம்ம வந்து மைக்ரோப்ஸ் டஸ்ட்லாம் ஃப்ரீ பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க அது எந்த மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலர் ஏர் ஃபில்டர் ஹெச்இபிஏ சொல்லுவாங்க ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலர் ஏர் ஃபில்டர் இது மூலிமா தான் ஏ செப்டிக் ஏரியாவில் இருக்க ஏரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க ட்வெண்ட்டித் கொஷன் த ஸ்டெர்லைசேஷன் மெத்தட் யூஸ்டு ஃபார் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் டிஷ்யூ ஹியூமன் டிஷ்யூ வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்டெர்லைசேஷன் மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் லயோபிலைசேஷன் ஆன்சர் இஸ் லயோபிலைசேஷன் ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் கொஷன் த ப்ராடக்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரக்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டெரைல் டெஸ்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டெரைல் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டகோனிஸ்ட் இப்போ பென்சிலின் வந்து ஸ்டெரைல் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா பென்சிலினேஸ் ட்ரக்கை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெரைல் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ட்வெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் கெமிக்கலி பைரோஜன் சார் பைரோஜன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிப்போ பாலி சேக்ரைட்ஸ் அதோடய கெமிக்கல் ஃபேர் நேந்துனா லிப்போ பாலி சேக்ரைட்ஸ் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் த அனிமல் யூஸ்ட் இன் த பைரோஜன் டெஸ்ட் பைரோஜன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து எந்த அனிமல் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் ரேபிட் ரேபிட்டோட பார்த்திங்கன்னா இயர் வெயிலில் தான் வந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் சொல்யூ ஷாம்பிள் சொல்யூஷனை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி வரைக்கும் ரைஸ் ஆகும் இப்போ த்ரீ ரேபிட்ஸுக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா அப் டு ஒன் பாயிண்ட் மூணு ரேபிட்டுக்கும் சேர்த்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகலாம் இட் இஸ் த அனதர் மெத்தட் யூஸ்டு ஃபார் த டிடக்ஷன் ஆஃப் பைரோஜன் சாம்பிள் சொல்யூஷன் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் இஸ் லிமுலஸ் அமிபோசைட் லைசேட் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் த சொல்யூஷன் யூஸ்ட் இன் லீக்கர் டெஸ்ட் லீக்கர் டெஸ்ட்டில் வந்து எந்த சொல்யூஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் ஒன் பர்சன் மெத்திலின் ப்ளூ ஒன் பர்சன் மெத்திலின் ப்ளூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ர